Carolina Come Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar unos pequeños. El pequeño es un entrante o entremés muy típico de países como Colombia o Venezuela. En Colombia se le llama dedito de queso porque el queso se corta en una forma rectangular de, de la forma de un dedo y, eh, y se envuelve ese queso en una masa que va frita. En Venezuela, que es el país donde me crié y viví durante muchos años, no puede faltar en ninguna reunión. No importa si es eh, una reunión en tu casa, familiar o una gran celebración, una boda, el pequeño no puede faltar en ninguna reunión venezolana. Si quieres saber cómo se hacen estos pequeños, quédate a mirar que inmediatamente nos ponemos a preparar unos ricos pequeños. Para esta receta vamos a necesitar 250 gramos de harina de trigo todo uso, 120 gramos de mantequilla, un huevo entero, 60 mililitros de agua fría, una cucharada de azúcar, una cucharada de sal, una cucharada de polvo de hornear. También vas a necesitar un trozo de 300 gramos de queso latino. Aquí en España lo consigues en las tiendas de productos latinos. Tiene que ser un queso de textura firme, blanco y ligeramente salado. Comenzamos haciendo la masa colocando en un bol la harina y el resto de los productos secos. El polvo de hornear, la sal y el azúcar. Y mezclamos todos los productos secos muy bien. Luego cortamos la mantequilla en cuadritos pequeños. La mantequilla preferiblemente debe estar fría. La agregamos a la mezcla de harina y la vamos integrando con los dedos hasta crear una textura como de arena gruesa. Agregamos el huevo, un poco de agua y comenzamos a mezclar. Según como esté la textura de la masa, agregamos el resto de agua o no y seguimos amasando. Cuando ya hayamos formado una masa compacta, espolvoreamos la mesa con un poco de harina y terminamos de amasar esta masa sobre la mesa. Es solo para integrar todos los ingredientes y que quede una masa lisa y tersa. No hay que amasar durante muchos minutos, solo un par de ellos. Envuelve la masa en un plástico o en una bolsita y lo dejas reposar en la nevera por 30 minutos. Cortamos el queso en rebanadas como de un centímetro de grosor. Estas rebanadas en tiras largas y luego en tiras más pequeñas. Aproximadamente estas tienen como 5 o 6 centímetros de largo. El grosor y el largo del pequeño lo haces a tu gusto. Para estirar la masa, espolvorea la mesa con harina y primero trabajamos con una mitad y luego con la otra. Esta masa es muy flexible y elástica. Estírala bastante fina, como de 3 milímetros de espesor. Si no tienes un pulso perfecto, pues que eso no te detenga. Coge una regla, la lavas y vas a cortar 
tiritas de masa de aproximadamente 2 centímetros de ancho. Haz este procedimiento con toda la masa. Para formar el pequeño, en una mano toma una tira de masa y en la otra un trozo de queso. Con la masa cubre uno de los extremos del trozo de queso. Ve envolviendo con la masa el trozo de queso, solapando la masa. Lo que no quieres es que se vea el queso. Tienes que cubrir el queso con la masa. Cuando lo vayas a freír, no quieres que el queso derretido se salga por algún agujero que haya quedado en la masa. También debe cerciorarte de sellar muy bien los extremos. Para asegurarte que la masa sella todo el queso, coloca el pequeño entre las palmas de tus manos y hazlo rodar ligeramente para sellar cualquier agujerito que haya quedado en la masa. Si no vas a consumir los pequeños inmediatamente y los quieres congelar, te explico la técnica de congelación abierta. Coloca todos los pequeños sobre una bandeja que está cubierta o con papel de horno o con plástico. Lo importante es que los pequeños estén separados uno de otro. Ten mucho cuidado. Si los pequeños se juntan, lo que vas a tener es un total desastre. Lleva la bandeja tapada con un plástico con tus pequeños bien separados al congelador y congélalos hasta que estén totalmente congelados. Una vez congelados, ya los puedes guardar en un contenedor o en una bolsita para luego freírlos en el momento que quieras. Para freír los pequeños, colócalos en una sartén con aceite bien caliente hasta que estén bien dorados por ambos lados. Retíralos del aceite caliente y déjalos escurrir sobre una servilleta de papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Y listo, ya puedes disfrutar de tus pequeños deliciosos y calentitos. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima. Chao.